أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه خولي اللهم إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يهدنا الصراط المستقيم سراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنواتا بل لحياء عند ربهم يرزقون وقال أي الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات ويقطع دابر الكافرين عن دفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال قال جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين قال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدر من الملائكة وكذلك من شهد بدرا من الملائكة
أن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين يا من يجيب دعا المطل في الغلام يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنام إن كان فوك لا يرجو ذو جرم فمن يجود على العصين بالنعم توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من اللافات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله آه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا مٹھا یا قصور و قیسر کے استبداد کو جس نے مٹھا یا قیسر و قیسر کے مٹھا یا قیسر و قیسر کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر عبودر صدق سلمان صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم Investment அதின்டு கிழிக்கிடக்கங்களுடைய முக்க சமுன்னதராயா நேதாக்களை ஐலிமீங்களை பதினால நுட்டாண்டம் உம்பு அது ஜீவனத்தினாயே நடத்திய போராட்டத்தின்ட சரித்திர சத்திங்கள குருச்சும் சரித்திர யாதார்த்திங்கள குருச்சும் மனச்சிலாக்கானாயி 
അതി കഠിനമായ ചൂടും അതിശക്തമായ മഴയും രണ്ടും തരണം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ അള്ളാഹു നൽകിയ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനായി നടത്തിയ മരണ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ബദറിൻ്റെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നയരീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഴയെ തൃ തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ആർ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചില പ്രഭാതങ്ങളിലൊക്കെയും മഴയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നപ്പത്തെ പോലെ ശക്തമായ മഴ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസവും കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്ര കുരിച്ചൊരിഞ്ഞ മഴയെത്തും ബദറിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമാർ ശക്തമായ മഴ പെയ്ത് മഴയിലും കഠിനമായ ചൂടിലും എല്ലാം രണ്ടും സഹിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പോരടിച്ച മഹാരഥന്മാരായ ബദരിങ്ങൾ അവർ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്ത് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ സമയമല്പം താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദി ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൻ്റെ സമാധരണീയനായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എത്തിച്ചേരാനുള്ള താമസമാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് താമസിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിവസമായതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങും എന്നും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ബദർ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠം എന്നാണ് അമുഖമായി വിഷയത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബദർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നടന്ന സംഘട്ടനത്തെക്കുറിച്ചല്ല സംഘട സംഘട്ടനത്തിൻ്റെ കാര്യ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന വിഷയം പലപ്പോഴും ബദ്ദർ യുദ്ധ പടപ്പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടു പരിചയമുള്ള ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീകരമായ രംഗമല്ല നമ്മളുടെ ഇന്ന് വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം കിടക്കുന്നത് സംഘട്ടനമുണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അടി നടക്കും കുത്ത് നടക്കും വെട്ടു നടക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ബദർ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠമെന്ന് ഞാൻ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാനാണ് ആദ്യം വിഷയം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതിജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം ഈ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് അതിജീവനം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ മറികടക്കണം ബദർ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നൽകിയ ജീവിതം ജീവൻ അത് നിലനിർത്തുവാൻ ആവതും ശ്രമിച്ചിട്ട് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ മരണപ്പോരാട്ടമാണ് ബദർ 
ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ബദർ ഉണ്ടാകാൻ ബദറിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ബദറിന്റെ മുമ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് വിഷയം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പക്കാ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ബദർ എന്തെന്ന് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും കഴിയും ബദർ ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം പറഞ്ഞു തീർക്കാനും കഴിയില്ലെന്നാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു വന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും മക്കയുടെ മണൽ തരികൾക്കോ മക്കയിലെ പർവ്വതങ്ങൾക്കോ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അള്ളാഹു കൊടുക്കണം മക്കയുടെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയം ഉഹദ രണഭൂമിയിലെത്തി ഉഹദ രണഭൂമിയിലെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചത് സ്ഥാതേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചരിത്രം വായിച്ചു പടി പറയുകയല്ലേ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ നമുക്കറിയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നെയും മേലെ ചിന്തിപ്പിച്ച വാക്കായിരുന്നു അത് എഴുതി വെച്ചതല്ലേ നമുക്കറിയൂ ഈ ഉഹത പർവ്വതത്തിന് സംസാരിക്കാറുള്ള കഴിവല്ലാഹു നൽകിയെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാറുള്ള കഴിവല്ലാഹു നൽകിയെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആ രംഗമെന്ന് ഉഹത് മലയും വ്രണഭൂമിയും പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നുവെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കടന്നു പോയത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനും കഴിയും ബദറിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു വന്ന് പറയാൻ മക്കയിലെ മണൽ തരികൾ വാചാലരാവണം മക്കയിലെ പർവ്വതങ്ങൾ വാചാലരാവണം മദീനയിലെ പർവ്വതങ്ങളും ഭൂമിയും വാചാലമാകണം എൻ്റെ സഹോദര പ്രവാചകന്റെ അനുജന്മാരിലൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ട് പിൽകാലത്തെ ചരിത്രമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിച്ച ചില രംഗങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് ചർച്ചക്ക് നമുക്ക് ചർച്ചക്ക് പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയില്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരാളുടെ പ്രതിസന്ധി പറയുന്നവനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനും കഴിയണമെന്നില്ല അനുഭവിക്കുന്നവനെ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയൂ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നബുവത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്